안녕하십니까 반갑습니다 차량기술사 김창복입니다 그 오늘은 그 TG 그랜젤가 어, 타이밍 벨트가 나갔다고 그 레카차가 친절하게 카바를 뜯어서 어, 고객한테 설명을 해주고 이라고 왔어요 근데 타이밍 벨트의 교환 시점을 고객한테 물어보니까 전혀 모른다는 거예요 그래서 우리 시청자 어, 여러분들이 내 차는 타이밍 벨트야 타이밍 벨트를 몇만 킬로 교체해야 돼 이게 가장 그 뭐랄까 음 궁금해하는 점인 것 같아요 그래서 타이밍 벨트 한번 상태 보고 한번 설명을 드려 볼까 합니다 자 이게 타이밍 벨트 지금 나간 상태예요 예, 타이밍 벨트가 이렇게 갈기갈기 찢어져 버렸네요 예, 뚝 끊어진 사례도 있지만 갈기갈기 찢어져서 이렇게 갈가먹은 상태예요 우리 전라도 표준말로 까락까락 찢어져 버렸네요 까락까락 예, 이렇게 찢어졌어요 자 타이밍 벨트를 이렇게 분해로 해서 찢어진 걸 보니까 어쨌습니까 여러분 이 안에가 결국은 이런 실이 에, 아주 강한 실이 이렇게 타이밍 벨트 뼈대, 뼈대가 되고 또 그거를 감싸고 있는 에, 게 곰으로 연결이 돼 있어요 그래서 여러분 타이밍 벨트는 어, 평균적으로 어, 10만 킬로에 에, 교체를 해야 되고요 근데 내 차가 예를 들어서 1년에 1년에 10만 킬로 나는 뛸 있어 이런 차는 15만 킬로까지도 무리 없이 뛸수 있습니다 왜 타임의 벨트는 고무는 고무는 오래되면 경화가 촉진되고 또 방금 보여준 것처럼 실 같은 게 에, 이렇게 탄력성을 잃어서 이렇, 끊어지는 에, 에, 사례가 이렇게 발생이 돼요 그래서 타이밍 벨트 교환 시기는 10만 킬로다 8만 킬로다 딱 정할 수는 없어요 에, 차종마다 또그 자동차 사용 환경마다 조금씩 달라지게 돼 있어요 그래서 여러분들의 평균적으로 10만 킬로를 보시되 만약에 내 차가 약한 5만 어, 어, 그저 5년에서 6년이 됐다 에, 5년에서 6년이 됐다 그래 가지고 10만 킬로다 그러면 교체 시기가 딱 맞아 떨어진 거예요 그런데 내 차가 예를 들어서 1년에 10만 킬로를 뛰었어 이러면 아좀더 뛰어도 돼요 최소한 그 영업용 차량들은 1년에 예를 들어서 10만 킬로 좀더뛴 차들도 많거든요 이런 차량들은 20만 킬로도 무리 없이 뛴 경우가 많습니다 그래서 여러분들이 예를 들어서 내가 3년에 3년에 예를 들어서 8만 킬로 뛰었어 그럼 좀더 뛰어도 되고요 만약에 내가 어, 7년을 뛰었어 7년을 사용했는데 키로스는 아직 5만 키로야 또는 6만 키로야 10만 키로 미만이니까 아직 멀었어 이건 잘못된 판단이에요 예를 들어서 만약에 내 차가 7년이 넘었을 때는 무조건 교체를 하셔야 됩니다 왜? 에, 고무는 오랜 시간에 에, 경, 어, 시간을 경과하다 보면 경화가 촉진이 돼서 고무가 탄력성을 잃어버리게 되거든요 그래서 여러분들이 타이밍 벨트를 이렇게 그 관리를 하실 때또 좋은 정비업소 찾아가셔서 내차 타이밍 벨트를 이렇게 뭐또 혹시 예를 들어서 내 차가 한 5만 킬로 어저저 5년 됐고 8만 킬로 뛰었어 그런데 나는 급 출발을 많이 해 그러니까 한번 확인해 봐야겠어 또는 내 차는 첫 시동을 거는데 타이밍 벨트 속에서 다르락 다르락 이런 소리가 나 아니면 달락달락을 하고 플러스 다는 접촉되는 소리가 나 그러면 혹시 타이밍 벨트의 장력을 조절해 주는 오토 텐셔너가 불량일 수도 있어요 이럴 경우에는 정비업소 가셔서 에, 타이밍 벨트, 벨트 커버를 열어 보시고 이렇게 느슨해졌는가 전라도 말로 칠렁하게 늘어났는가 에, 확인해 갖고 만약에 오토 텐셔너가 안 좋아서 칠렁하게 늘어났을 경우에는 벨트 타이밍 벨트를 교체하셔야 돼요 그래서 에, 여러분들이 기존 10만 킬로 잡으시고 만약에 또 연수는 5년에서 6만, 아, 6년을 잡으시고 7년이 경과됐다 그러면 키로수에 관계없이 교체해 주시는 것이 좋습니다 그러면 이 차가 또 제가 드릴 꿀팁은 이 차가 타이밍 벨트가 끊어지게 되면 요즘 차량들은 보통 에, 에, 타이밍 맞지 않으면 밸브는 열려 있는데 피스톤이 올라온 경우 피스톤과 밸브가 맞닿아서 밸브가 부러진다든지 밸브가 부러진 예, 밸브가 피스톤에 박혀 있는 경우도 많이 있어요. 그래서 타이밍이 맞지 않으면 
시린더 헤드나 피스톤 에, 심지어는 시린더 블록까지도 문제를 야기시킨 차량들이 상당히 많습니다. 그런데 에, 중요한 것은 에, 대략 한 10% 정도가 10% 정도가 타이밍 벨트가 나가도 나가도 시린더 헤드나 피스톤에 전혀 지장을 주지 않은 차량들이 간혹 이렇게 연출이 돼요. 그래서 여러분들이 타이밍 벨트를 분해를 했을 때 그냥 시린더 헤드 드러내지 말고 1차적으로 점검을 한번 해볼 필요가 있어요. 왜? 에, 혹시 또그 차주님이 천사 같은 마음이 있어가지고 하느님이 뽑아서 그걸 괜찮은 경우도 간혹 나오거든요. 그래서 에 저는 꼭 그렇게 해봅니다. 그래서 타이밍 벨트를 이 차를 한번 분해를 해서 점검을 한번 해보고 또 시동도 한번 걸어 볼 겁니다. 그리고 나서 과연 예 신대 헤드가 또 또는 피스톤이 괜찮은가 이것도 한번 진단 한번 해 보겠습니다. 자, 그 그랜저 TG 그 타이밍 벨트가 이제 전라도말로 까락까락 찢어질 정도로 예, 완전히 나가버렸습니다. 한번 보여드릴게요. 타이밍 벨트가 이렇게 아주 험하게 나가버렸습니다. 예, 그래서 이렇게 보시면 타이밍 벨트 막 긁히고 지나간 부위 또 안에 나가가지고 막 꼬여 있는 부위 이런 게 타이밍 벨트가 아무튼 이렇게 나가버렸어요. 그래서 그런데 각 차종마다 특징도 좀, 특징적 요소도 좀 있지만, 타이밍 벨트가, 어, 끊어지게 되면, 타이밍이 맞지 않으면, 아까 피스톤과 그 밸브가, 헤드가 부딪혀서, 밸브가 파손된다든지, 또는 헤드가, 어, 나가본다든지, 또는 밸브가 부러져서 피스톤에 박혀있는 경우가 대다수 많습니다. 이게 약한 85, 90% 돼요. 그런데 10% 정도가, 어디다 살아남은 녀석들이 있어요. 어, 뭐, 어, 그래서, 여러분들이 반드시 타임벨트 이렇게 끊어져도, 에, 헤드가 괜찮다, 에, 또는, 어, 어, 밸브가 괜찮다, 이런 판면정을 할수 있는 그런 꿀팁을 한번 드릴게요. 근데, 에, 이 차도 사실은 다른 장비 업소에서 이렇게, 뭐, 어, 견적이 100, 한 4, 50만원 나왔어요. 헤드까지 교체를 해야 된다고. 근데 이제 아는 지인분이 에, 저를 잘 아시는 지인분이 자 저희를 추천해서 여기 왔어요 사실 그래서 이제 이걸 한번 점검을 해 보겠습니다 자 보시죠 이 캠축을 여러분들이 한 번쯤 돌려 보셔야 돼요 자 한번 돌려 볼게요 자 이렇게 좌우로 탄력성이 있으면 일단은 그 밸브가 손상이 안 갔을 확률이 대단히 높아요 자 한번 돌려 볼게요 자또 자, 요게, 탄력이 있죠? 반대쪽으로, 자, 반대쪽도 탄력이 있죠? 자, 한 번, 이게 3기통인가? 요쪽 3기통, 요기 3기통, V 엔진, 이지 않습니까? 자, 요것도 한번 해볼게요. 자, 두 번째 탄력 있죠? 한번더 돌려볼게요. 예, 3기통 모두가, 예, 탄력이 있습니다. 이게 왜 탄력이 있다는 것은, 발력과 탄력이 있다는 것은 자 보세요 다시 돌아오려는 성질을 가지고 있죠 예, 한번 넘기면 다시 캠 운동에 의해서 다시 또 어, 반대로 올려오려는 성질을 가지고 있죠 자 이게 캠에 자 그래서 이것이 지금 현재 이쪽 배, 에, 신드 헤드는 에, 이상이 거의 없다 라고 진단할 확률이 거의 80에서 9 0예요자 반대쪽 한번 해볼게요 자, 이쪽도 역시 탄력을 정상적으로 유지를 하네요. 예, 예, 유지해요. 하나, 일기통 이상 없고, 자, 두 번째, 두 번째 기통도 이상 없네요. 자, 이상 없죠? 세 번째 한번 해볼까요? 자, 세 번째도 이상 없어요. 한 바꾸, 예, 이상 없죠? 제가 이렇게 막 흔드는 게 아니라, 캠 운동에 의해서 내려가려고, 올라가려고. 그런 예, 이거는 밸브가 사실 살아있다고 볼수 있어요. 밸브가 만약에 부러졌다든지 이상이 있다라면, 이상이 있다라면 그냥 돌렸을 때 이게 슬렁슬렁 돌아갈 겁니다. 맥동이 없이 그냥 회전이 자유롭게 돌아가요. 이런 그, 어, 캠이 이렇게 자유롭게 돌아가 버린다는 것은 이미 에, 밸브 기구 장치가 다 파손이 되어 있다. 그런 뜻이거든요. 그래서 이것을 혹시나 그래도 
에, 저희가 이제 해보면 한 80%가 이런 경우는 정상을 유지합니다. 그래서 우리가 타이밍을 걸어서 시동을 한번 걸어 보겠습니다. 자, 그 타이밍 벨트를 이제 어, 장착을 했습니다. 장착을 해가지고 실험을 해봐야겠죠. 완전 조립하기 전에 실험을 해보, 해보겠습니다. 자, 한번 보시죠. 지금 타이밍 벨트를 걸어서 정상적으로 걸어서 에, 크랭크 풀리만 크랭크 풀리만 장착된 상태예요. 여러분들이 타이밍 벨트 걸었다고 해서 바로 시동 걸면은 벨트 풀리가 빠져버립니다. 그러니까 반드시 크랭크 풀리를 장착한 상태에서 테스트를 하셔야만 됩니다. 자, 시동 걸어보세요. 차주 돈 멀었네. <웃음> 예, 보시죠. 엔진의 부조 현상도 나오지 않고, 예, 시동이 원활하게 걸리고, 예, 이와 같이 차주가 차주가 예 이렇게 그뭐그 전세계 죄를 하나도 안 줬다든지 아무튼 간에 이렇게 그 예, 다행으로 예, 타이밍 벨트가 저렇게 까락까락 찢어져 버렸어도 예, 벨트가 밸브가 닿지 않고 상사점에서 밸브가 열린 상태에서 배기 밸브랑 흡기 밸브가 열린 상태에서 피스톤이 올라와도 접촉되지 않았다는 거죠. 예, 그래서 이 차는 에, 뭐 타이밍 벨트 교체하면 돼. 정말 운이 좋겠습니다. 예, 다른 차 같으면 뭐 그냥 에, 헤드 교체, 뭐 피스톤 교체까지 이루어지는 사례가 종종 발생이 많이 됩니다. 그래서 에, 시청자 여러분들이나 또는 그, 그 뭡니까 우리 정비사님들도 굳이 또 혹시나 또 어, 헤드 바로 그냥 드러내지 말고 캠 m 의 운동을 잘 판단해 가지고 이게 그 캠이 정상적인 맥동이 될, 에, 맥동적으로 이렇게 움직일 때아 벨트가 손상되지 않았어 이렇게 진단을 내려줘서 될것 같습니다 감사합니다